অলরাইট অনেক দিন পর টিউটোরিয়াল এবং এই জন্য আজকে কোনো ইন্ট্রো টিন্ট্রো কিচ্ছু নাই একদম ডিরেক্ট আমরা আমাদের কন্টেন্টে চলে যাব এবং ডম ম্যানুপুলেশনের যে থার্ড পার্ট যেটা সেটা আজকে আমরা ইনশাল্লাহ কমপ্লিট করব তো আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে বিভিন্ন এলিমেন্ট ক্রিয়েট করা যায় এবং সেই এলিমেন্টগুলো আপনার ডকুমেন্টে অ্যাড করা যায় এবং সেটা রিমুভ করা যায় এই জিনিসগুলো হলো আমরা দেখব তো আমরা আজকে এই যে মেথডসগুলো আছে সেই জিনিস এই মেথডসগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং কীভাবে আপনি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন সেটা আমরা দেখব তো চলেন আমরা স্টার্ট করি আমরা ক্যাজুয়ালি আমাদের যেই ইটা আছে কি বলে আপনাকে এই আমরা পেস্টা নেই যে পেস্টা নিয়ে গত দুইটা ক্লাসে আমরা আসলে কাজ করছি সেখানে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা এলিমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি আমরা ডান দিকে আমাদের কনসোল ওপেন করছি তো নর্মালি একটা এলিমেন্ট ক্রিয়েট যদি আপনি করতে চান আপনার সহজ কথায় যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো মনে করেন আপনি একটা ভ্যারিয়েবল নিলেন এবং ভ্যারিয়েবলের আপনি নাম দেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সুবিধা মতো যে কোনো নাম দিতে পারেন মনে করেন দিলেন নিউ এলিমেন্ট এবং নিউ এলিমেন্ট দিয়ে আপনি এখানে লিখলেন ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট ক্রিয়েট এলিমেন্ট দিয়ে আপনি যে ব্র্যাকেট দিবেন এই ব্র্যাকেটের ভিতরে আপনি যে ইনপুটটা দিবেন এই ইনপুটটা হবে হলো আপনার ট্যাগ নেম আপনি কোন এলিমেন্ট ক্রিয়েট করতে চাইতেছেন আপনি ইমেজ ক্রিয়েট করতে চাইলে আইএমজি হেডিং ক্রিয়েট করতে চাইলে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্সের যে কোনোটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে চাইলে এ মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন এই স্টেমেলের যে ট্যাগুলো আছে সেই ট্যাগুলো থেকে আপনার পছন্দ মতো যে কোনোটা দেবেন যেটা আপনি ক্রিয়েট করবেন তো মনে করেন আপাতত এখানে আমরা একটা এলআই ক্রিয়েট করব। ঠিক আছে এলআই ক্রিয়েট করব এবং আমাদের টার্গেট থাকবে এই যে ডান দিকে যে আমাদের যে এলআই আইটেম আছে আইটেম ওয়ান আইটেম টু থ্রি ফোর তো আমরা সেখানে এটা এইটাকে অ্যাড করবো তো মনে করি আমরা এলআই দেই এন্টার করি তো আমরা যদি এখন আমাদের নিউ এলিমেন্টটা দেখি এই নিউ এলিমেন্টটা দেখলে দেখবো আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক ইউএল সরি এলআই ক্রিয়েট হয়ে গেছে আপনি যদি কনসোল ডট ডিআইআর যেটা ডিরেক্টরি এবং এটা দিয়ে যদি আপনি এই নিউ এলিমেন্ট যেটা সেটাকে দেখতে চান যে এটা আসলে কী অবস্থায় আছে দেখেন এটা একটা অবজেক্ট হিসেবে ক্রিয়েট হয়েছে এবং এটার আপনি অনেকগুলো প্রপার্টি মেথড এগুলো পাবেন আপনি এটা তার মানে আপনি জাস্ট সিম্পল একটা কমান্ড যেটা আপনার ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এবং এলআই আপনি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলেন এবং এটা একটা ব্ল্যাঙ্ক এলআই ক্রিয়েট হইল তো এখন এই ব্ল্যাঙ্ক এলআই দিয়ে তো লাভ নাই এটার ভিতরে কোনো না কোনো কিছু দিতে হবে আপনি চাইলে এখন ডট ইনার এস টি এম এল টেক্সট কন্টেন্ট এটাতে আপনি চাইলে ক্লাস অ্যাড করতে পারবেন এটাতে আপনি চাইলে স্টাইল অ্যাড করতে পারবেন আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই করতে পারবেন তবে আমরা এত কমপ্লিকেশিতে আপাতত যাব না আমরা যেটা করবো এই নিউ এলিমেন্ট এটা মনে করেন আমরা সিম্পলি লিখবো ইনার টেক্সটটি যদি আমরা দিই আমরা দিলাম ধরেন আইটেম কত আছে এখানে ফোর আছে দিলে আমরা আইটেম ফাইভ দিলাম আইটেম ফাইভ দিয়ে তো আমরা যদি এটাকে এন্টার করি এটা কিন্তু আমাদের সেভ হয়ে গেছে এখন সেভ হয়ে গেলেও কিন্তু এটা পুরোটাই আমাদের এই কনসোলের ভিতরে আছে তার মানে এটা আমাদের ডকুমেন্ট এখনও শো করতেছে না তো ডকুমেন্টে শো করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমরা যাকে যার ভিতরে বা যেটার ভিতরে অ্যাড করতে চাইতেছি এটা মাইক উইরো না যেটার ভিতরে আমরা অ্যাড করতে চাইতেছি সেই প্যারেন্ট এলিমেন্ট আগে আমরা ধরবো প্যারেন্ট চাইল্ড না প্যারেন্ট কিভাবে তো আমরা এটাতে অ্যাড করতে চাইতেছি এলআইগুলা এলআইগুলার প্যারেন্টকে এলআইগুলার প্যারেন্ট হলো ইউএল তো তার মানে আপনাকে ইউএলটা আগে ধরে নিতে হবে ইউএলটা ধরা মানে কীরকম সিলেকশন তো আপনার যদি ডম সিলেকশনের সমস্যা থাকে ডম সিলেকশন আমাদের একটা ভিডিও আছে সেটা দেখে নেবেন তো আমরা কনস্ট দিয়ে মনে করেন ইউএল নেই একটা মানে ইউএল আমি নাম নিলাম তো এখন ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এখানে আমাদের যে দুটো প্রথম ইউএলটাই আমাদের দরকার আমরা এখানে ইউএলটা এখানে নিলাম ইউএলটা আমাদের সিলেক্টেড হয়ে গেল এই এখন ইউএল এইখানে দেখেন এই যে আমাদের কিন্তু হাইলাইট হয়ে গেছে তার মানে আমাদের ইউএল সিলেক্ট হয়েছে এইখানে আমি যদি অ্যাপ এন্ড চাইল্ড দিই অ্যাপ এন্ড চাইল্ড এই অ্যাপ এন্ড চাইল্ডে আপনি যে ব্র্যাকেটটা দেবেন এইখানে আপনার নোড নেমটা দিতে হবে বা আপনি যেই নতুন এলিমেন্টটা ক্রিয়েট করছেন সেই নামটা দিয়ে দেবেন সেই ভ্যারিয়েবলের নামটা দিয়ে দেবেন তো আমাদেরটা হলো নিউ এলিমেন্ট এটা দিয়ে আমরা যদি ইন্টার করি তো দেখেন কি হয় ওই তাকাবেন আর এই দিকে না এই কোডের দিকে তাকানোর দরকার না এইখানে তাকান আমরা যদি জাস্ট খেলে ইন্টার দিই দেখেন আইটেম ফাইভ কিন্তু আমাদের অ্যাড হয়ে গেছে আমরা যদি আমাদের এলিমেন্টসে যাই এই এলিমেন্টস থেকে কিন্তু আমরা দেখবো যে আইটেম ফাইভ আমাদের এখানে অ্যাড অ্যাড হয়ে গেছে এবং এটা কোথায় অ্যাড হলো অ্যাপেন্ট চাইল্ড মানে অ্যাপেন্ট মানে হলো কোনো কিছু শেষে যুক্ত করা তো আমি শেষের চাইল্ড হিসাবে ইউএলের শেষের চাইল্ড হিসাবে এটাকে আমি অ্যাড করলাম এটি হলো আমাদের অ্যাপেন্ট চাইল্ডের ব্যাপার অ্যাপেন্ট চাইল্ডের মতো আ
তো অ্যাপেন্ডের ব্যাপারটা যেটা হইতেছে অ্যাপেন্ড আপনার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে কাজ করে না অ্যাপেন্ড কাইন্ড অফ নতুন এবং অ্যাপেন্ড চাইল্ড আপনি যে কোনো ব্রাউজারে কাজ করবে আর অ্যাপেন্ড চাইল্ডে আপনি একটা এলিমেন্ট দিতে পারবেন আর অ্যাপেন্ডে আপনি মাল্টিপল এলিমেন্ট দিতে পারবেন একটা কমা দিয়ে দিয়ে সেপারেট কমা দিয়ে মনে করেন এখানে যেমন আপনি শুধুমাত্র নিউ এলিমেন্ট দিচ্ছেন এই অ্যাপেন্ড দেওয়ার ফলে এখানে নিউ এলিমেন্ট অ্যানাদার এলিমেন্ট এই রকম ধরেন আপনি দিলেন মোর এলিমেন্ট মোরিয়েল আচ্ছা তার মানে এই এরকম ধরেন আপনি ক্রিয়েট করছেন দুই তিনটা এরকম সবগুলো একবার আপনি অ্যাড করতে পারবেন এবং ওগুলো ধাপে 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 অ্যাপেন্ড হইতে থাকবে মানে নিচে অ্যাড হইতে থাকবে এটাই হলো অ্যাপেন্ড আর অ্যাপেন্ড চাইল্ডের ভিতরে তফাৎ অ্যাপেন্ড নতুন ভালো এবং যেটা সব ব্রাউজার সাপোর্ট করে না ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অ্যাপেন্ড সাপোর্ট করে না এখনও অ্যাপেন্ড চাইল্ড আবার সবাই সাপোর্ট করে তো আপনার যদি সিম্পল একটা অ্যাড করতে হয় আপনি অ্যাপেন্ড চাইল্ড নিতে পারবেন আপনি যদি মাল্টিপল লাগে আপনি যদি মনে করেন সমস্যা নেই ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কে চালায় তো আপনি অ্যাপেন্ডও নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি যে কোনো একটা নিলেই হবে আচ্ছা তো এটা তো গেল কিভাবে আপনি শেষে অ্যাড করতে পারবেন এখন আপনার মনে করেন দরকার প্রথমে অ্যাড করা ঠিক আছে তো প্রথমে অ্যাড করতে চাইলে আপনি কি করতে পারবেন প্রথমে যদি আপনি অ্যাড করতে চান তো আপনার নতুন আইটেম যেটা আছে নিউ এলিমেন্ট এটা তো আপনার ক্রিয়েট করায় আছে এটা যদি আপনি প্রথমে অ্যাড করতে চান তখন দেখেন এখানে আমাদের একটা প্রপার্টি আছে সেটা হইল প্রিপেন্ট এক কথায় যেটা সহজ কথায় যেটা প্রিপেন্ট আপনি যদি প্রিপেন্টে দেখেন আমরা এখানে যদি লিখি অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ইউএল ডট প্রিপেন্ট এবং এখানে আমরা দিব হলো প্রিপেন্টে দেওয়ার পর আমাদের নতুন এলিমেন্ট কোনটা নিউ এলিমেন্ট এখন দেখেন আইটেম ফাইভ যেটা এটা এক নম্বরে চলে গেছে একদম প্রথমে চলে গেছে আমরা যদি আমাদের এলিমেন্টটা দেখি এই যে আইটেম ফাইভ এখন আমাদের ফার্স্ট এলিমেন্ট প্রিপেন্ট মানে আপনি উপরে যুক্ত করতেছেন তো অ্যাপেন্ড দিলে একদম নিচের যুক্ত হবে অ্যাপেন্ড বা অ্যাপেন্ড চাইল্ড আর প্রিপেন্ট দিলে সেটা একদম উপরে যুক্ত হবে মানে আপনার ফার্স্ট চাইল্ডের দিকে সে যাবে একইভাবে প্রিপেন্ট আপনার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার সাপোর্ট করে না এবং প্রিপেন্টে আপনি মাল্টিপল ইনপুট দিতে পারবেন একটা নতুন এই যে কমা দিয়ে দিয়ে ঠিক আছে একইভাবে অ্যানাদার এলিমেন্ট এরকম আপনি মাল্টিপল দিতে পারবেন যদি আপনার এই এলিমেন্টগুলো ক্রিয়েট করা থাকে এবং এগুলো ধাপে ধাপে উপরে অ্যাড হতে থাকবে এই হইতেছে প্রিপেন্ট প্রথমে অ্যাড করলেন তো এখন আপনি মনে করেন যে আপনি সুনির্দিষ্ট একটা আইটেমের সাথে আপনি সুনির্দিষ্ট একটা আইটেমের উপরে ক্রিয়েট করতে মানে অ্যাড করতে চাইতেছেন সেটা আপনি কিভাবে করতে পারবেন তো আমরা পুরোটা রিফ্রেশ করি আমরা একইভাবে আবার নতুন একটা এলাই ক্রিয়েট করি ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এবং এখানে আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল দেন এলআই ওকে ফাইন এলআই আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেছে এলআই ডট মনে করেন ইনার টেক্সটি দেন ইকুয়াল টু দেন আই এম নিউ এলআই আচ্ছা তো আই এম নিউ এলআই এটা হয়ে গেছে তো এখন আপনি চাইতেছেন যে আপনি কথার কথা মনে করেন এই আইটেম টু এর ওপরে এটাকে অ্যাড করবেন মানে ইনসার্ট বিফোর মানে এইটার ওপরে আপনি সেটাকে ইনসার্ট করবেন ইনসার্ট মানে ইনসার্ট বিফোর মানে উপরে আপনি এটাকে ইনসার্ট করবেন ইনসার্টের বাংলা কী হইতে পারে এক্সাক্ট বাংলা কী হইতে পারে সন্নিবেশে কঠিন বাংলা আচ্ছা সন্নিবেশে বাট আমরা জানি ইনসার্ট মানে কোনো কিছু ঢোকানো বা ইনপুট করা সিধে দেওয়া আচ্ছা হোয়াট এভার তো এই ইনসার্ট বিফোর আপনি টু এর ওপরে দিতে চেয়েছেন তখন আপনি কিভাবে করতে পারবেন আচ্ছা প্রথম কাজ হবে যেটা আপনি আগে তো আপনার প্যারেন্ট সিলেক্ট করতেই হবে আপনি পুরোটার আগে প্যারেন্ট সিলেক্ট করেন এটা এই আপনি যার ভিতরে যেটাকে অ্যাড করতে চাইতেছেন এটার প্যারেন্ট আপনার লাগবে তো এই এলআইটার প্যারেন্ট কোনটা এলআইটার প্যারেন্ট হলো ইউএল তো আপনি প্রথমে আগে তাহলে কনস্ট ইউএল ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর এখানে আপনার ইউএলটা আপনার সিলেক্ট করতে হবে ওকে ফাইন এখন ইউএল সিলেক্ট হয়ে গেছে সিলেক্ট করার পরে আপনি যেই আইটেমটার ওপরে অ্যাড করতে চাইতেছেন বা বিফোরে অ্যাড করতে চাইতেছেন আপনি সেই আইটেমটাও সিলেক্ট করতে হবে সেই আইটেমটা সিলেক্ট করার উপায়টা আসলে তখন কি তো আমরা যদি তাহলে আমরা সমস্ত এলআইগুলো আগে সিলেক্ট করি কনস্ট এলআই ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর অল এটা দিয়ে আর এ ডকুমেন্ট কোয়েরি সিলেক্টর অল এবং এখানে আপনি দেবেন হলো আমরা সমস্ত এলআইগুলো সিলেক্ট করতেছি তো এখন যদি আমরা এই এলআইসটা দেখি দেখেন এখানে আমাদের কয়টা আমাদের একটা নোট লিস্ট আমরা পাইছি সিঙ্গেল আইটেম সিঙ্গেল আইটেম টু তো আমাদের দরকার হলো এই সেকেন্ডটা মানে আমরা এই 
ওয়ান যেটা আমাদের ইন্ডেক্স সেটা আমাদের দরকার ওকে ফাইন তো আমরা কি করব আপনি যদি ইনসার্ট বিফোর দিয়ে আপনি যদি ওটার উপরে আমাদের নতুন যে আইটেম এলআই সেটাকে অ্যাড করতে চান তো প্রথম কাজটা যেটা হবে সেটা হলো আপনার প্যারেন্টটাকে আপনি লিখবেন আপনি প্যারেন্ট ধরছেন ইউএলকে তাহলে ইউএল ডট ইনসার্ট বিফোর এই যে ইনসার্ট বিফোর ইনসার্ট বিফোর আপনি লিখবেন ইনসার্ট বিফোর দিয়ে আপনার প্রথম যে ইনপুটটা হবে সেই ইনপুটটা হবে হলো আপনার নোড আপনি কোন দেখেন এখানে আমাকে কিন্তু একটা ক্লুও দিয়েছে নোড কমা চাইল্ড নোড বলতে আপনি যেটা নতুন ক্রিয়েট করছেন সেটা আর চাইল্ড বলতে কার ওপরে আপনি তুলতে চাইতেছেন তো প্রথমটা হলো আমাদের নোড কি আমাদের নোড হলো এলআই এলআই আমরা ক্রিয়েট করছি তো এখন আপনি কার ওপরে নিতে চাইতেছেন আপনি নিতে চাইতেছেন হলো এলআইস নামে যাকে আপনি নতুন নিলেন তার কয় নাম্বার আইটেম আপনি যদি হিসাব করেন জিরো ওয়ান তার মানে এক নাম্বার আইটেম এক নাম্বার আইটেমের উপরে একটা নতুন আপনি এলআই নিচ্ছেন যে এলআইয়ের ইনার টেক্সট হলো আই এম নিউ এলআই এখন এটা দিলে আমাদের এই আইটেম টু এর উপরে আই এম নিউ এলআই এটা আসার কথা এই দেখেন আই এম নিউ এলআই এটা কিন্তু আমাদের চলে আসছে তার মানে আমাদের ইনসার্ট বিফোরের কাজটা কি করতে হবে প্রথমে যেই প্যারেন্টের মানে যেইটার যেই চাইল্ডের ওপরে আপনি তুলতে চান তার প্যারেন্টকে সিলেক্ট করবেন সেই প্যারেন্ট ডট ইনসার্ট বিফোর তারপরে প্রথম এলিমেন্টটা হলো আপনার নোড মানে যেই এলিমেন্টটা আপনি ক্রিয়েট করছেন আর সেকেন্ডটা হলো আপনি কার ওপরে রাখতে চাইতেছেন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন তো আশা করা যায় তো এখন আমরা যেটা করব আমরা আমাদের এই অ্যাপ ডট জে এসে একটা আমরা ইমেজ ক্রিয়েট করব এবং এই যে আনস প্লাসের যে ইমেজ লিঙ্কটা আছে সেটা আমরা আমাদের ডকুমেন্টে শো করব তো আমরা কি করতে পারি কনস্ট মনে করেন মাই আই এম জি ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এখানে আপনার দিতে হবে হলো আই এম জি ওকে ফাইন তার মানে আই এম জি কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আই এম জির এখন কি দরকার আপনার এই যে আই এম জি ডট আপনি চাইলে কিন্তু মাই আই এম জিটা যেটা আমরা যেটা নিচ্ছি মাই আই এম জি ডট এস আর সি এইভাবে দিতে পারেন এস আর সি কারণ আমাদের সোর্স লাগবে ইমেজের সোর্স লাগবে অথবা আপনি চাইলে কিন্তু ওই যে আমরা যেটা জানি যে সেট অ্যাট্রিবিউট যেটা সেটা দিয়েও আপনি করতে পারবেন তো এস আর সি যেহেতু শর্টকাট আছে আমি শুধু শুধু কেন নিতে যাবো এটা দরকার কি তো এটা মনে করেন আপনি এখানে দিবেন কিন্তু এটা অ্যাজ এ স্ট্রিং হিসাবে যাবে আচ্ছা তো তার মানে আপনি ইমেজ ক্রিয়েট করছেন ইমেজের একটা সোর্সও দিচ্ছেন বাট এটা তো আপনার কোথাও না কোথাও দেখাইতে হবে তো আপনি কোথায় দেখাইতে চাইতেছেন এটাও ডিপেন্ড করতেছে তো মনে করেন আপনি যে এই যে ফার্স্ট যে এইটা আছে ফার্স্ট হেডিংটা আছে তো এটা এটা কি কি হেডিং এটা আমরা যদি দেখি এটা এইস টু তো যেটার আইডি হলো ইউএল টাইটেল তো আপনি মনে করেন ইউএল টাইটেলের নিচে সেটা দিতে চাইতেছেন তাহলে আপনার প্রথমে ইউএল টাইটেলটা ধরতে হবে ইউএল টাইটেল না দিয়ে আমরা যেটা একবারে হ্যাঁ ইউএল টাইটেল নিতে পারি আমরা কনস্ট হেডিং এ যদি নেই সমস্যা নাই কনস্ট হেডিং ডকুমেন্ট ডট কোয়েরিস কোথাও কি ভুল করছি আচ্ছা কোয়েরি সিলেক্টর তো আপনার এখানে আমরা নিব হলো আমাদের এইস টু ওকে এইস টু হেডিং ডট অ্যাপেন্ট এবং আমরা অ্যাপেন্ট দিয়ে এখানে মনে করেন আমাদের যেটা মাই আই এমজি ক্রিয়েট করছি সেটা যদি আমরা দিই এবং আমরা যদি এটা সেভ করি এখন আমরা দেখি কি হয় এখানে কিন্তু আমাদের সেই ইমেজটা আসছে কিন্তু ইমেজটা আসলেও ইমেজটা কিন্তু আমাদের দেখেন আসছে এই ইউএলের ভিতরে আমি যে কারণে তখন এটা ভাবতেছিলাম যে আপনি এই ইউএলের ভিতরে যখন আমরা দিতেছি এবং তখন কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যদি এটার ই দেখি স্ট্রাকচার দেখি এই হেডিং টু এর ভিতরে আমাদের ইমেজটা চলে গেছে কিন্তু টেকনিক্যালি কিন্তু এটা আমরা চাইনি আমরা হেডিং টু এর ভিতরে দিতে চাইনি আমরা হেডিং টু এর পরে দিছি তো আমরা সেখানে দেখেন সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই এ ট্যাগটা ধরতে পারি এ ট্যাগটা ধরেও এটার ইনসার্ট বিফোর করতে পারি অথবা এটার আমরা যেটা দেখেন ইনসার্ট বিফোর দিয়েও আমরা যদি করতে চাই তাহলে সেটা কীভাবে করতে পারি অথবা আচ্ছা কঠিন যখন করেই ফেলছি তাহলে কঠিনই ভালো মনে করেন এ এই কাল টু ডকুমেন্ট ডট ক্যারি 
ए प्रथम टा फिल्ड है हमारे दिल्ली इधर लिखिए हम रा तेरे डॉक्यूमेंट ए डॉट बॉडी डॉट बॉडी बोलते क्या हम रा माने जहतु ए एर पेरेंट होल बॉडी एक और हम रा बॉडी नहीं थे सी बॉडी इंसर्ट बिफोर हमारे रे प्रथम का कौन टा हम रा ऐड कर बो हम रा ऐड कर बो हेलो माय आईएनजी ये टा ऐड कर बो कार आगे ए रागे हम लोग इधर सेव करी और हम लोग देखने देखी समथिंग रॉंग अच्छा बॉडी दिले तो हो पे ना ये टा हम दिले तो हो पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अखुन दे देखी क्या अवस्था दारा है देखें अखुन कितना हम दे छुबी रहते हैं हमरा इंसर्ट बिफोर दे शेटा इखने ऐड करते पड़ते हैं बंगा मधेर एच वन नीचे आते हैं तो जाइ होगा मैं खूब इजी कास कॉम्प्लिकेटेड करे कुछ थी आ ये रखो ना मैं पर আরেকটা জিনিস যেটা দেখব যে ইনসার্ট অ্যাডজাসেন্ট এলিমেন্ট যেটা এই জিনিসটা যদি আমরা দেখতে চাই তো এই জিনিসটার কাজটা কি আপনি যদি এটা লিখে সার্চ করেন তো আপনি এমডিএন এর যে ডকটা আছে সেই ডকটা পাবেন এটার স্ট্রাকচারটা একটু डिफरेंट এটা আপনার প্রথমে লিখতে হয় হলো একটা স্ট্রিং আপনি যেটা দেখেন যে টার্গেটেড এলিমেন্ট প্রথমে আপনি এলিমেন্টটা সিলেক্ট করবেন যে এলিমেন্ট আপনি অ্যাড করতে চাইতেছেন সেই এলিমেন্টের ইনসার্ট অ্যাডজাসেন্ট বিফোর আচ্ছা অ্যাডজাসেন্ট এটার মানে কি যদি আপনি দেখতে চান मीनिंग इन बांग्ला ओके फाइन इधर मानो लो सॉन्ग लोग नो बा पाशा पाशी तर मानो अपने जो भी पाशा पाशी कोनो किस्सू ऐड करते चाहें तो ले प्रथम एक टारगेटेड इलिमेंट माने इलिमेंट जेट अपने टारगेट करते सें तार पर इंसर्ट एडजस्टेड इलिमेंट दी तो हो बे प्रथम दी तो हो बे पोजीशन तार पर दी बे तो पोजीशन चार्ट आसे इखने, एक तो वो लो बिफोर बिगेन, एक तो वो आफ्टर बिगेन, बिफोर इंट, आफ्टर इंट, तो अपने जो दी देखने डे किफा भी होगे, तो मोने को रे ना अपने पी सिलेक्ट करते हैं, पी सिलेक्ट करे जो दे अपने बिफोर इंट दें, तो अपना इलिमेंट आजाबे एक हने, अपने जो दी पी after in then to eta chole jabe apnar content er upore kintu tag er bhitore abar jodi apni before in then to jabe eta holo content er pore but tag er ending er upore abar jodi apni then after in tokhon eta jabe holo ki bolay eta ke apnar tag er last e oh acha to amra eta example dekhi better to amra jodi eta ki bola dite pare prothome ekta mone koren eta reload kore nei karon amra to image eta sorai disi तो प्रथम में हम रहे एक टाइप के एलिमेंट क्रिएट करी। क्रिएट एलिमेंट, हम रहे मने करने के नंदी बो हो की एलिमेंट रहे हम रहे क्रिएट कर बो, हम रहे मने करने के नंदी क्रिएट कर बो हिलो बीटेक कथर कथा। तो बीटेक जो दे हम रहे क्रिएट क्रिएट करी, इधर एक कॉन्स्टेंट दे हम रहे बोल्ड। तो हम रहे इनर टेक्स्ट जो दे हम लोग दी थे चाहिए मनोकर इनर टेक्स्ट हम लोग दिलाम बोल्ड टेक्स्ट ओके फाइन बोल्ड टेक्स्ट अपने दी सें एक उन ये बोल्ड टेक्स्ट अपने जेटा कोर्टे चेते सें शेटा हुलो आपना मनोकर इन जे ये पैराग्राफ टा जेटा सें हम लोग दी फास्ट पैराग्राफ टा धोरी आम आदर ये फास्ट पैराग्राफ P, हम लोग अमदर फास्ट पैराग्राफ पर दौड़ते बार बो, हम लोग जो दी फास्ट P ऐटा देखे नहीं, देखे ना अमदर फास्ट P ऐटा सिलेक्ट हुए गए से, एकोन ये फास्ट P डॉट इंसर्ट इंसर्ट एडजस्टेंट इलिमेंट ऐटा दिवन ये ये मेथड टा दवार पड़े, अपना फास्ट जो दे इनपुट टा हो बे, शिटलो वायर, देखे नहीं ना � before begin, before begin दिए अपने कौन टा अखुन add करते चाहिए सन अपने add करते चाहिए सन इज़ bold टा कर शे bold शे bold कौन टा अपने इखना तेरे bold टा तो दे अपने लेखन अपने जो दे enter करें देखने इखने bold text add हुई से अखुन आम्र की देनी before begin देता technically before begin अपना tag रो ऊपर हर कथा कथा माने जेटे का अपने select करते सन तार ऊपर हर कथा तो आम्र जो दे इखने देखी � ए जेरे फास्ट पैराग्राफ देखें ए फास्ट पैराग्राफ़ है टैगर ऊपर एक इन्तु अमादेर एक क्रिएट हुई से बोल टेक्स्ट है एकोन इटे जो दिया हमरा बिफोर बिगन ना दिए हम लोग देखने बिफोर इन दे 
তখন কি হয় এখন দেখেন আপনার কিন্তু এটা অ্যাড হয়ে গেছে হলো একদম কি বলা যেতেছে যে একদম ট্যাগ ক্লোজিং এর আগে আমরা যদি এখানে দেখে আসি এই যে দেখেন ট্যাগটা যেটা আছে ট্যাগটা ক্লোজিং এর আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে এই যে বিফোর ইন্ড এখন যদি আপনি আফটার বিগেন দেখেন যে আফটার বিগেন এ কই চলে যাবে এই দেখেন একদম প্রথম দিকে চলে আসলো আপনি যদি এটা একটু খেয়াল করে দেখেন স্প্যান ট্যাগের উপরে মানে ইমিডিয়েটলি ট্যাগের নিচে চলে আসলো তো লাস্টে যেটা আছে আপনাদের যে বিফোর বিগেন বিফোর এন্ড আফটার বিগেন আফটার এন্ড দেখেন এটা চলে গেল একদম আমাদের ট্যাগের শেষে আমরা যদি এলিমেন্টটা যদি এখানে দেখি আমাদের যে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ যেটা এটা শেষে কিন্তু চলে গেল হলো আমাদের বোর্ড বোর্ড টেক্স তো এটাই হলো আমাদের ইনসার্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এলিমেন্ট যেটা সেটার কাজ আচ্ছা এখন আমাদের দুইটা জিনিস থাকতেছে একটা হলো রিমুভ চাইল্ড আর একটা হলো রিমুভ তো এই দুটো জিনিস নিয়ে যদি আমরা একটু কথা বলতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে দেখতে পারি সেটা তো আমরা এটা আপাতত একটু ক্লিয়ার করি তো মনে করেন এই ইউএলটাকে আমাদের ধরা আছে এটা 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 মনে করেন এটার প্যারেন্ট কোনটা এই এলআইগুলোর প্যারেন্ট কিন্তু ইউএল তাই না তো আমাদের কি কোনো ইউএল ধরা আছে না ইউএল ধরা নেই তো আমরা মনে করেন কনস্ট দিয়া ইউএল আমরা যদি সিলেক্ট করি ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর মনে করেন আপনি ইউএল সিলেক্ট করলেন ইউএলএ এবং কনস্ট দিয়ে এলআই সব সিলেক্ট করলেন সবগুলো এলআই আপনি সিলেক্ট করলেন ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর অল আপনি অল দিয়ে সব এলআইগুলো সিলেক্ট করতে চাইতেছেন ফাইন আরে ওকে তো এখন এই এলআই দেখেন কয়টা আছে আপনার আপনার কিন্তু চারটা এলআই আছে তার মানে আপনি এই এলআই এর যদি আপনি ব্র্যাকেট নিয়ে জিরো নেন তাহলে প্রথমটা আপনি পাবেন দেখেন ওখানে হাইলাইট হইতেছে ওয়ান নেন তাহলে সেকেন্ডটা পাবেন টু নিলে থার্ডটা পাবেন থ্রি নিলে ফোরটা পাবেন তো তার মানে এভাবে আমরা প্রত্যেকটাকে সিলেক্ট করতে পারি আপনার রিমুভ চাইল্ডের যে ব্যাপারটা হইতেছে আপনি যদি এখানে ইউএল ডট রিমুভ চাইল্ড এটা দেন রিমুভ চাইল্ড দেওয়ার ফলে এখানে আপনার শুধুমাত্র আপনি এখন যেটা আপনার দেখেন চাইল্ড যেটা এখানে আমাদের কিন্তু ফাংশন এখানে বলে দিতেছে যে চাইল্ড আপনার কোন চাইল্ডটা আপনি রিমুভ করতে চাইতেছেন তো আপনি মনে করেন একদম প্রথমটা রিমুভ করতে চাইতেছেন তাহলে এলআইস আপনি এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আপনার কিন্তু এখানে দিতে হবে জিরো এটা যদি দেন তাহলে টেকনিক্যালি এটা চলে যাবে আইটেম ওয়ান যেটা এটা ডিলিট হয়ে যাবে রিমুভ হয়ে যাবে কই গেল হ্যাঁ এটা কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা আবার তো ইউএল ডট রিমুভ চাইল্ড এবং এখান থেকে মনে করেন আপনার প্রথম যেটা আছে সেইটা আপনি রিমুভ করতে চাইতেছেন মানে জিরোটা এটা রিমুভ করতে চাইতেছেন এইটা টেকনিক্যালি আপনি চাইলে একটা ভ্যারিয়েবলদের ভিতরে স্টোর করেও রাখতে রাখতে পারবেন তো আপনি মনে করেন এটা স্টোর করলেন ডিলেট ডিলেটেড দিয়ে আপনি এখন এটা দিলেন এবং যদি আমরা এখানে এটা ইন্টার করি দেখেন আইটেম ওয়ান কিন্তু আমাদের চলে গেছে বাট আমরা যদি ডিলেটেড দেখি এই দেখেন আমাদের কিন্তু আইটেমটা আছে পরবর্তীতে এটা দেখা গেলো আপনি ডমের অন্য কোনো কাজে লাগাইতেও পারেন ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এইটা একটা সিস্টেম যে যেভাবে আপনি প্রথমে আপনার প্যারেন্টটাকে সিলেক্ট করবেন এবং প্যারেন্টটাকে সিলেক্ট করার ফলে তার যে চাইল্ডগুলো আছে সেই রিমুভ চাইল্ড মেথড দিয়ে সেটাকে আপনি রিমুভ করতে পারেন তো রিমুভ চাইল্ডের আরেকটা নিউয়ার ভার্সন আসছে যেটাকে শুধুমাত্র রিমুভ বলা হয় তখন আপনার কোনো এত পেন টেন নিতে হবে না আপনি শুধুমাত্র যে কোনো একটা এলিমেন্ট সিলেক্ট করবেন সেই সিলেক্ট করে সেটাকে রিমুভ দিয়ে দেবেন যেমন মনে করেন আপনি এখান থেকে এই বোল্টেক্স যেটা এটিকে রিমুভ করে দিতে চাইতেছেন তো আমরা কি এটি কি বোল্ড নামে কোনো বোধ হয় আই ক্রিয়েট করছিলাম হ্যাঁ একটা ক্রিয়েট করছিলাম বোল্ড নামে আপনি যদি এই বোল্ড দিয়ে রিমুভ দেন ডান এটা হাওয়া আপনি মনে করেন প্যারাগ্রাফ যেটা আমরা কি ফার্স্ট পি নামে একটা দিয়েছিলাম এটাও যদি আপনি রিমুভ করতে চান ডট রিমুভ ডান সাথে সাথে রিমুভ হয়ে যাবে এখন ক্যান আই ইউজ নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এখানে যদি আপনি যান এখন আপনি এখানে দেখবেন যে আমাদের যে রিমুভটা এটিকে আমরা ইউজ করতে পারি কিনা এই যে চাইল্ড নোট ডট রিমুভ 
এটা দেখেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোয়ার সাপোর্ট করে না এটাই হলো সমস্যা এবং সাফারের কিছু আগের ভার্সন ক্রোমের এই ভার্সনগুলো এখন যদিও সবই মডার্ন মডার্ন অলমোস্ট সব ব্রাউজার এগুলো সাপোর্ট করে কিন্তু এই আগের যে ভার্সনগুলো আছে সেগুলো সাপোর্ট করে না বাট আপনি যদি এখানে রিমুভ চাইল্ড দিয়ে দেখেন যে আমাদের যে এই রিমুভ চাইল্ড রিমুভ চাইল্ড অলমোস্ট সবাই সাপোর্ট করে সবাই তো এই হলো ডিফারেন্স আপনি যদি একটা রিমুভ করতে চান রিমুভ চাইল্ড ওই প্যারেন্ট ধরে করতে পারবেন আবার আপনি রিমুভ দিয়ে জাস্ট খালি আপনার এলিমেন্টটা সিলেক্ট করে রিমুভ ম্যাথডটা দিয়ে দেবেন এবং সেটা রিমুভ হয়ে যাবে তো আলটিমেটলি এতগুলোতে দেখানো হয়েছে এই এতগুলো আপনার কাজে লাগবে না এতগুলো দরকারও নেই আপনি দুই তিনটা এখানকার মনে রাখতে পারলে আসলে সব কাজই করা সম্ভব তারপরও দেখানো হয়েছে যাতে আপনি পসিবল সমস্ত অপশনগুলো জানতে পারেন এর বাইরেও আসলে অনেক অপশন আছে ইনলেস অপশন আছে তবে আমাদের বেসিক স্টার্ট করার জন্য আমাদের যে কোনো প্রজেক্ট করার জন্য সামনে অলমোস্ট নাইনটি প্রজেক্ট করার জন্য আপনার এগুলো দিলেই হবে তো আমরা ডম ম্যানোপুলেশনের যে তিনটা পার্ট কমপ্লিট করতে পারছি এগুলো আপনারা আবার দেখবেন যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা জানাবেন এবং কালকে বা পরশু দিন বা যেটাই বলি আমি ডেট দিয়ে লাভ নেই নেক্সট যেই ডেটটা হবে সেটা হবে হলো আমাদের কি বলো এটাকে এই ইভেন্ট ইভেন্ট লিসেনার যেটা ইভেন্ট লিসেনার নিয়ে হলো একটা মাস্টার ক্লাস থাকবে এবং সেই ক্লাসের পরে আপনারা যে যে প্রজেক্টের কথাই বলেন না কেন আমরা ইনশাল্লাহ সেই প্রজেক্ট করতে পারবো প্রজেক্টের অনেক রিকোয়েস্ট আসতেছে সেগুলো আমরা কমপ্লিট করব তো এই ছিল আমাদের ডম ম্যানোপুলেশনের তিন পার্টের লাস্ট পার্ট আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং এরপরে আমরা আরেকটা ক্লাস করব করে আমরা প্রজেক্টে যাব তারপর জাভা স্ক্রিপ্টের আরও যে অ্যাডভান্স টপিকগুলো আছে বা ভবিষ্যতে ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব ঠিক আছে আর এতদিন লেট হয়েছে টিউটোরিয়াল দিতে কারণ ট্যুরে গেছিলাম কিশোরগঞ্জ গেছিলাম কিশোরগঞ্জের ইমরান ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ আপনার আপনি দেখা করছেন আপনার গুরুদয়াল কলেজে নিয়ে গেছেন ঘুরেছেন অনেক ভালো লাগছে ইনশাল্লাহ আবার দেবো আপনি আপনার মানিকগঞ্জের দাওয়াত আর সবাই ভালো থাকবেন দোয়া করবেন দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে